జీసస్ క్రైస్ ఇంటిని ఉన్న బైబిల్ బ్యాప్టిస్ట్ సంఘమున ఒక ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున శుభాభివందనంలో ప్రార్థనతో ఈ ఆరాధన కార్యక్రమంను ప్రారంభించుకుందాం పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడివైన తండ్రి జీవంగుల దేవ మీ బంగారు పాదములకు స్థుతులు స్తోత్రాలు కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా గడిచిన కాలం అంతా ప్రభు అని రెక్కల చాటిన మమ్మల్ని భద్రం చేసి ప్రభు మరి ఈ ఈ క్షణం వరకు సజీవుల పట్టుకలో ఉంచినటువంటి నీ ప్రేమకై మీకు కృతజ్ఞత వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాజాతి రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును దేవాతి దేవుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైనటువంటి తండ్రి ఆకాశ మహాకాశములను పటతాలనటువంటి గొప్ప దేవ అటు మహాదేవుడు మా కొరకు మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని లోకానికి అరుదించి నాయన మమ్మల్ని రక్షించుకున్న నీ ప్రేమను బట్టి మీకు కృతజ్ఞత వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఈ ప్రభు దినమందు ప్రభ నాయన మరి ఇంట నుండి నీ యొక్క నామమును స్మరించుటకు మీ నామమును స్థుతించుటకు ఆరాధించుటకు గణపరచుటకు మీరు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ప్రత్యేకించి నాయన బైబుల్ బ్యాప్టిస్ సంఘాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు నాయన మరి ప్రభు ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వాదించండి ఇప్పుడు నాయన జరగనటువంటి కార్యక్రమం అంతటిలో మీరే నాయన ఆధిపత్యం వహించి నడిపించమని సర్వంలో మీరే మయం పొందమని మీరు చేసిన మేలులకై ఉపకారములన్నిటికై మీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ మనవులు నజరేడైన యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రియతమ సంగమా పాటల పుస్తకంలో నుంచి మూడు వందల అరవై నాలుగవ పాటను పాడుకుందాం వాక్యం కొరకు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ మీ పావన పాదాలకు స్థుతులు స్తోత్రములు మీరు మాకు ఇచ్చిన పరిశుద్ధ గ్రంథం కై స్తోత్రములు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పద్దెనిమిది వచనంలో నీ ధర్మశాస్త్రము నందు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులను చూచినట్లు నా కన్నులు తిరుగుము ఈ రీతిగా నేటి ధ్యానంలో మీరు మాకు సహాయం చేసి మీ సందేశమును మా హృదయాల్లో మేము నింపుకొని మీ వాక్యానికి అనుగుణ్యమైన జీవితాన్ని జీవించటకు సహాయం చేయమని ఇంటినున్న మా ప్రియ బైబిల్ బ్యాప్టిస్ట్ సంఘ సభ్యులను 
మీ వాక్యం చేత దర్శించి బలపరిచి ముందుకు నడిపించమని క్రీస్తు పేర ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ దేవుని వాక్యంను ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి మతయుస వార్త ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం అందువలన నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో అని మీ ప్రాణమును గురిచి అయినను ఏమి ధరించుకుందమో అని మీ దేహమును గురిచి అయినను చింతింపకుడి ఆహారము కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా మతేశ వార్త ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనం నుండి ముప్పై నాలుగు వచనం వరకు మనం ధ్యానించబోతున్నాం ఈ లేఖన భాగంలో యేసు ప్రభు మనకు అనుగ్రహించుచున్న సందేశం ఏమిటి అంటే టేక్ నో థాట్ ద థీమ్ ఆఫ్ మై మెసేజ్ ఇస్ టేక్ నో థాట్ డో నాట్ వర్రీ చింతింపకుడి ఈ లేఖన భాగం యేసు ప్రభువుల వారు క్రీస్తు శాఖం దాదాపు ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరంలో చేసినటువంటి కొండ మీద ప్రసంగంలోనిది ఈ కొండ మీద ప్రసంగం మతేశ వార్తలో ఐదవ అధ్యాయము ఆరవ అధ్యాయము ఏడవ అధ్యాయములలో సుదీర్ఘ సందేశంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఈ సందేశము ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచినటువంటి సందేశం అందువలన ఈ సందేశాన్ని గురించినటువంటి ఈ చిత్రాన్ని పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో కార్ల్ బ్లాక్ అనేటువంటి డానిష్ పెయింటర్ డెన్మార్క్ అనే దేశంలో కోపెన్ హ్యాగన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చర్చి ఆల్టర్ వద్ద చిత్రించాడు ఆ చిత్రం కూడా జగత్ విఖ్యాతి గాంచినటువంటిది యేసు ప్రభు చేసినటువంటి ఈ కొండ మీద ప్రసంగం మతేశు వార్తికుడు రచించాడు సుమారు క్రీస్తు శాఖం ముప్పై ఏడులో మతేశు వార్తికుడు ఈ లేఖన భాగాన్ని రచన చేశాడు మతయ్యి సుఖపు మెట్టు దగ్గర కూర్చొని ఉండగా మతేశు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం ప్రకారం యేసు ప్రభు గల్లే సముద్ర తీరాన వెళుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మతయ్యను చూచి పిలిచాడు అని దేవుడు వాక్యం చెప్తూ ఉంది మతయ్యని యేసు ప్రభు పిలవగా ఆయన సమస్తమును విడిచిపెట్టి లేచి ఆయనను వెంబడించను అని లోకాసు వార్తికుడు ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు మత్తయ్యి అనగా దేవుని వరము అని భావం ఈ మత్తయ్యకి మరొక నామధేయం కూడా ఉంది ఆ నామధేయం మార్క్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచనంలోనూ లుకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచనంలోనూ అల్పయ్య కుమారుడు లేవి లేక సుంకరి అయిన లేవి అని రాయబడి ఉంది లేవి అనగా హత్తుకునుట అని భావం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఆయనను పిలిచాడో ఆయనలో యేసు ప్రభు మీద అనురాగం పెరిగింది ఆ రోజుల్లో రోమా సామ్రాజ్యం పరిధిలో మతయ్యి ట్యాక్స్ కలెక్టర్గా అనగా సుఖపు గుత్తదారుడుగా పనిచేసేవాడు ఆయన గల్లే సముద్రాన్ని అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి దాటేటువంటి వారి దగ్గర పన్ను వసూలు చేసేవాడు ఆ గల్లే సముద్ర తీరంలో ఒక గ్రామం నుంచి మరొక గ్రామానికి సరుకు రవాణా చేసేటువంటి వారి దగ్గర పన్ను వసూలు చేసేవాడు ఆ రోజుల్లో సుఖపు గుత్తదారుడు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండేది కాదు సుఖపు గుత్తదారులు పాపులని అన్యాయస్తులని ప్రజలు చులకన భావంతో చూసేవారు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు మత్తయ్యని పిలిచాడో మత్తయ్య యేసు ప్రభువును గొప్ప గౌరవంతో వెంబడించాడు వెంబడించడమే కాదు యేసు ప్రభు తన పట్ల చూపినటువంటి ప్రేమకు ఆయన తొగిపోయి యేసు ప్రభు కొరకు గొప్ప విందును ఏర్పాటు చేశాడని లూకాసు వార్తికుడు ఐదవ అధ్యాయం లూకాసు వార్త ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో ఆ సుఖరి గొప్ప విందు చేశాను అని రాశాడు ఆ విందుకు మత్తయ్యి ఆనాడు తనతో పాటు పనిచేస్తున్నటువంటి అనగా రోమా సామ్రాజ్యంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ అందరినీ 
శుక్రులందరినీ ఆహ్వానించాడు పాపులను కూడా ఆహ్వానించాడు అనేక రకాల ప్రజలను చాలామందిని ఆయన ఆహ్వానించాడు అని మార్క్స్ వార్తకుడు రెండో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో రాశాడు యేసు ప్రభు మీద తనకున్నటువంటి ఆ గొప్ప గౌరవాన్ని యేసు ప్రభు మీద తనకున్నటువంటి ఆ గొప్ప ప్రేమను వ్యక్తం చేసుకోవడానికి అంతేకాదు ఆయనకున్న సమస్తాన్ని కూడా ఆ విందులో ఖర్చు చేసి ప్రభు పాదాలను వెంబడించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యుడిగా ఉండడానికి చరిత్రలో ఆయన ఏ విధంగా యేసు ప్రభువును వెంబడించాడు అనే ఒక గుర్తు తన జీవితంలో ఉండడానికి అనగా ఒక గొప్ప విందు చేసి తనకున్న ఆ నగదునంతా వేయించేసి ఆ గొప్ప విందులో యేసు ప్రభువును గడపరిచి ఆయనను వెంబడించాడు అనేటువంటి ఒక గుర్తు తనకు ఉండేలా దేవుని ఆత్మచేత అతను ప్రేరేపింపబడి గొప్ప విందు చేశాడు ఆ విందుకు శాస్త్రులు పరిశీలు కూడా వచ్చారు వారు ఆ తన శిష్యులు అనగా యేసు ప్రభు శిష్యులను చూస్తూ మీ బోధకుడు శుక్రులతో పాపులతో కలిసి బోచేస్తున్నాడు అని అన్నప్పుడు ఆ గొప్ప జన సమూహంలో యేసు ప్రభు వారికి సరైనటువంటి సమాధానాన్ని చెప్పాడు అదేమిటి అంటే రోగుల కొరకే కానీ ఆరోగ్యవంతులకు వైద్యులెక్కర లేదు అనే మాట నేను పాపులను పిలవచ్చి తిని కానీ నీతిమంతులను పిలవరాలేదు ఈ మాట ఆ జన సమూహంలో పనిచేసింది కనుక అత్యధికులు ఆ జన సమూహంలో ప్రభువును వెంబడించు వారైరి అని మార్కుస్ వార్తకు రెండు పదిహేనులో రాశాడు ఇది మతై సువార్తకుని గురించినటువంటి విషయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఒకటిగా ఆయన చేయబడి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును వెంబడించి వాడయ్యాడు ఆ మతేశ్వ వార్తకుడు దేవుని ఆత్మ ప్రబోధం చేత ఈ మతేశ్వ వార్తలో కొండ మీద ప్రసంగాన్ని రచించాడు కొండ మీద ప్రసంగమే కాదు దేవుని వాక్యంలో ఆయన అనగా మతేశ్వ వార్తలో ఐదు ప్రధానమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు స్వయంగా చేసినటువంటి డిస్కోర్సెస్ ఆయన సందేశాలను రచన చేశాడు ఇక్కడ మతేశ్వ వార్త ఐదు ఆరు ఏడు వచనాలలో కొండ మీద ప్రసంగం రచన చేశాడు మతేశ్వ వార్త పదవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు తన పన్నెండు మంది శిష్యులకు చేసినటువంటి సేవార్థమైనటువంటి సందేశాన్ని నిక్షిప్తం చేశాడు అలాగే మతేశ్వ వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో పరలోక రాజ్య సంబంధమైనటువంటి ఉపమానాల సందేశాన్ని నిక్షిప్తం చేశాడు ఆ తర్వాత మతేశ్వ వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో సంగమును గురించి యేసు ప్రభు చేసినటువంటి డిస్కోర్స్ సందేశాన్ని రచించాడు ఆ తర్వాత ఐదవదిగా మతేశ్వ వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం నుండి ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం వరకు ఒలివ సందేశం ఒలివల సందేశం అనగా యేసు ప్రభు రాకుండా గురించినటువంటి యేసు ప్రభు చేసిన సందేశాన్ని చెప్తూ చేశాడు వీటిలో ఈ కొండ మీద ప్రసంగంలో ఉన్నటువంటి ఈ లేఖన భాగం యేసు ప్రభు సేవ కాలంలో ప్రారంభ దశలో చేసినటువంటి సందేశం ఈ సందేశం ఎంతో దివ్యమైనటువంటి సందేశం ఎంతో దీనుడైనటువంటి ప్రభు చేసినటువంటి దీనమైన స్థలంలో చేసినటువంటి సందేశం గల్లయ్య సముద్రానికి ఉత్తర భాగంలో ఆ సముద్ర ఉపరితలానికి రెండు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నటువంటి కొరాజిం పీఠభూమి అనేటువంటి స్థలం అది ఆ స్థలము అనగా ప్రభు ప్రసంగించినటువంటి ఆ స్థలము మధ్యధరా సముద్రానికి ఇరవై ఐదు అడుగుల దిగువలో ఉన్నటువంటి స్థలం అందువలన ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దిగువ స్థలాలలో దిగువ ప్రసంగ వేదికలలో అది ఒకటిగా ప్రసిద్ధిగా వచ్చింది ఆ స్థలంలో యేసు ప్రభు చేసినటువంటి ఈ కొండ మీద ప్రసంగంలోని ఈ విషయాలను ఇప్పుడు మనము ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాం అందులో అనగా ఈ మతేశ్వ వార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం నుండి ముప్పై నాలుగు వచనం వరకు ఉన్నటువంటి ఆ లేఖన భాగంలో యేసు ప్రభువుల వారు ఆయన ప్రియమైన శిష్యులతో వారితోనే కాదు అక్కడ అత్యధిక జన సమూహము ప్రభువును వెంబడించినటువంటి జన సమూహము ఆయన చుట్టూ ఉన్నారు వారందరితో ప్రభువు ఈ చిన్ని లేఖన భాగంలో ఆరు సార్లు చింతింపకుడి అని చెప్తూ ఉన్నాడు పాత నిబంధనలో చింతింపకుడి అనేటువంటి మాట చింతించొద్దు చిత్తపడవద్దు అనే మాట నాలుగు పర్యాయములు కనిపిస్తుంది నవనిబంధనలో 
ఈ మాట పదిహేను పర్యాయములు కనిపిస్తుంది అనగా పంతొమ్మిది పర్యాయములు పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో కనిపిస్తుంది ఆయన ఎందుకు ఏ విషయాలలో చింతిద్దవంతు అంటున్నాడో దేవుని వాక్యంలో మనం చూద్దాం ఇరవై ఐదో వచనంలో మనం చూసాం ఆయన ఇలా చెప్పాడు అందువలన నేను మీతో చెప్పునదేమనగా ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో అని మీ ప్రాణమును గురిచి అయినను ఏమి తిందాం ఏమి త్రాగుదాం అంటే పానీయం ఆహారయోగ్యమైన పానీయం వీటి గురించి చింతించొద్దు అని చెప్పాడు ఎందుకు అంటే ఆయన పోషకుడైన దేవుడు సర్వ సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఆయన తన ప్రియమైన శిష్యుల యొక్క భోజన విషయమైన ఆలోచన కలిగినటువంటి వాడు వారిని పోషించగలిగినటువంటి సమర్థుడు సర్వ సృష్టికి పోషకుడు దేవుడు అందువలన ఆయన వారికి ఆహారం విషయంలో చింతించొద్దని చెప్తున్నాడు పానీ విషయంలో చింతించొద్దు అని చెప్తున్నాడు దేవుని వాక్యంలో నూట పదకొండవ కీర్తన ఐదో వచనంలో తన ఎందు భయభక్తులు గల వారికి ఆయన ఆహారం ఇచ్చి ఉన్నాడు అనే మాట రాయబడింది అంతేకాదు డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలలో ఆహారమునక్క ఆయన వారి మీద మందాను కురిపించను ఆకాశ ధాన్యము వారికి అనుగ్రహించను దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిని భోజన పదార్థములను ఆయన వారికి సమృద్ధిగా పంపాను అని దేవుని వాక్యంలో రాశాడు అందువలన ఆ గొప్ప దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి వారి ప్రభు వారికి చెప్తున్నాడు మీరు ఆహార విషయంలో చింతించవద్దు ఏమి తిందమో ఏం తాగుదమో అని చింతించవద్దు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో ఆయన చెప్తున్నాడు ఏమి ధరించుకుందమో అని మీ దేహమును గురించి ఏను చింతింపకుడి ఆహారము కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు ఆ మాటలు చెప్తూ ఇరవై ఆరు వచనంలో ఆకాశ పక్షులను చూడి అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు ఆయనను మీ పరలోక తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు మీరు వాటి కంటే బహు శ్రేష్ఠులు కారా అని ఇరవై ఆరు వచనంలో ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు ఆకాశ పక్షులు విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు లుకాసు వార్తకుడు ఈ విషయాన్నే లుకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో కాకుల సంగతి విచారించు చూడి అవి విత్తము కోయవు వాటికి గరిసలేదు వాటికి కొట్టులేదు అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచున్నాడు మీరు పక్షుల కంటే ఎంతో శ్రేష్ఠులు అన్నాడు ఈ విధంగా దేవుడు పోషిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఆయన వారిని పోషించగలిగినటువంటి సముద్రుని దేవుని వాక్యంలో వారిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు వారిని ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నారు మీరు వాటి కంటే బహు శ్రేష్ఠులు మీరు వాటి కంటే ఎంతో శ్రేష్ఠులు అనే వాటిని ప్రభు అక్కడ వాడుతూ ఉన్నాడు ఇరవై ఏడు వచనంలో మీలో నెవడు చింతించుట వలన తన ఎత్తు మూరుడు ఎక్కువ చేసుకునగలడు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆ తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో వస్త్రములను గురించి మీరు చింతింపనేలా అడవి పువ్వులు ఎలాగో ఎదుగుతున్నావో ఆలోచించుడి ఇరవై తొమ్మిదో వచనం అవి కష్టపడవు వడకవు అయినను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సలోమోను సహితము వీటిలో ఒకదాని వలన నేను అలంకరింపబడలేదు ముప్పై వచనంలో అంటున్నాడు నేడుండి రేపు పొలములో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడిలాగు అలంకరించిన ఎడలా అల్ప విశ్వాసులారా మీరు మరి నిశ్చయముగా మీకు మరి మరి నిశ్చయముగా వస్త్రము ధరింపజేయను కదా అంటూ ఉన్నాడు ముప్పై ఒకటో వచనంలో కాబట్టి ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకుందమో అని చింతింపకుడి అన్యజనులు వీటి విషయమై విచారితురు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు అల్ప విశ్వాసులారా వాళ్ళు విశ్వాసం ఉంది అయితే ఆ విశ్వాసం అల్పంగా ఉంది అందువల్ల యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని విశ్వాసంలో బలపరచడానికి వారి విశ్వాసాన్ని వర్ధిల్ల చేయడానికి అల్పవిశ్వాసులారా అని ప్రేమతో వారిని 
గుణపరుస్తూ ఉన్నాడు బలపరుస్తూ ఉన్నాడు విశ్వాసం అనేటువంటిది ఇటు భౌతిక అటు ఆధ్యాత్మిక అవసరాలకు మూలమైనటువంటిది దేవుని సంతోషపరచడానికి చాలినటువంటి విశ్వాసం సమృద్ధి విశ్వాసం అవసరమై ఉన్నది దేవుని సంతోషపరిచేది అదే వారిలో విశ్వాసం అల్పంగా ఉండడం ప్రభు చూస్తే అల్ప విశ్వాసులారా అన్నాడు అప్పుడు వారు ఆ విశ్వాసాన్ని వర్ధిల్లో చేసుకోవడానికి దేవుని మాటల మీద బాగా ఆధారపడ్డారు అప్పుడు వారు తమలో విశ్వాసం అల్పంగా ఉందని గ్రహించగలిగారు ఆ విశ్వాసాన్ని వర్ధిల్ల చేసుకోవడానికి దేవుని మాటలను తమ హృదయంలోనికి సమృద్ధిగా తీసుకున్నారు విశ్వాసం అవసరం అపవిశ్వాసం కాదు సమృద్ధి విశ్వాసం కావాలి దేవుని వాక్యంలో హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండట అసాధ్యము దేవుని వద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనయు తను వెదకు వారికి ఫలము దయచేయవాడనయు నమ్మవలను కదా అని దేవుని వాక్యంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు కనుక విశ్వాసం దేవుని మాట మీద విశ్వాసం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మీద విశ్వాసం అవసరం ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు ముప్పై రెండవ వచనంలో ఇవన్నీ మీకు కావాలనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను ముప్పై మూడవ వచనంలో కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడను అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదకమని చెప్తున్నాడు విశ్వాసంతో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మీద విశ్వాసంతో ఆ విశ్వాసము అచంచలమైన విశ్వాసంగా ఉంటే ఎంతో ఆశీర్వాదకరం పరిపూర్ణంగా ప్రభు మీద విశ్వాసం ఉంచి ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీతిని వెదకినట్లయితే అప్పుడు అవన్నీ అవసరమైనవన్నీ కూడా అనుగ్రహింపబడతాయి సమృద్ధిగా అనుగ్రహింపబడతాయని ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఇంకా గమనిస్తే ముప్పై నాలుగు వచ్చినలో రేపటి గురించి చింతింపకుడి రేపటిని గురించి చింతింపకుడి అనగా రేపు అనగా భవిష్యత్తు భవిష్యత్తును గురించినటువంటి చింత వలదు అని ప్రభు ప్రేమతో తన శిష్యులకు అక్కడ గుమికుడినటువంటి జన సమూహాలకు చెప్తూ ఉన్నాడు రేపటి గురించి అనగా భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించద్దు ఆ భవిష్యత్తు అనేటువంటిది దేవుడు చూసుకుంటాడు ఆయన మీద విశ్వాసం వచ్చినట్లయితే ఆ భవిష్యత్తును దేవుడు ఆశీర్వదించి దీవిస్తాడు భవిష్యత్తును గురించినటువంటి బెంగ అవసరం లేదు చింతించవద్దు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు ఎందుకనగా ఆయన నిన్న నేడు రేపు ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆయన నిన్నటికి దేవుడే నేటికి దేవుడే రేపటికి కూడా దేవుడే సదాకాలం ఉండేటువంటి దేవుడు అందువలన దేవుడి యొక్క వాక్యంలో భవిష్యత్తును గురించినటువంటి చింత వలదని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు రేపటి దీని మీద ఆయన సంగతులను గురించి చింతించును ఏ నాటికి ఈడు ఆనాటికి చాలును అని దేవుని వాక్యంలో ఆయన చెప్తున్నాడు భవిష్యత్తును గురించినటువంటి బాధ అలాగే సొంతింటిని గురించినటువంటి చింత కూడా అవసరం లేదని యేసు ప్రభు తన వాక్యంలో చెప్పాడు కొందరు సొంత ఇల్లు లేదని చింత కలిగి ఉండవచ్చు అయితే ప్రభు మతేశ వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో ఒక శాస్త్రి అతని దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ వెంట నేను వస్తాను అన్నాడు అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు నక్కలకు బొరియలను ఆకాశ పక్షులకు నివాసములు కలవగానే మనిషి కుమారుడికి తలవార్చుకోవడానికైనా స్థలం లేదు అని చెప్పాడు ఈ మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆనాటి ప్రజలను బలపరచడానికై తన శిష్యులను బలపరచడానికై తన ఎందు విశ్వాసం వచ్చిన వారిని బలపరచడానికై చెప్పిన మాటయే కాక ఇంకా ఆయనకు హృదయంలో చోటు ఇవ్వనే వారిని గురించి సూటిగా చెప్పినటువంటి మాట ఇది ఆయనకు మానవ హృదయాల్లో అనేకుల హృదయాల్లో చోటు లేదు కొందరు హృదయాల్లోనే ప్రభుకు చోటు ఉన్నది కొందరు గృహంలోనే ప్రభుకు చోటు ఉన్నది మనుషు కుమారుడికి తలవాల్చుకుంటకైన స్థలము లేదు అని చెప్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు తలవాల్చుకోవడానికి నీ గుండె గుడిలో చోటు ఉన్నదా నీ హృదయంలో చోటు ఉన్నదా ఆయన తలవాల్చుకోవడానికి నీ గృహంలో చోటు ఉన్నదా యేసుక్రీస్తు ప్రభు తలవాల్చుకోవడానికి చోటు మన హృదయంలో ఇంకా ఇవ్వని వారు ఇచ్చినట్లయితే ఆశీర్వదించి దీవించబడతారు దేవుడు వారికి సమస్తాన్ని ప్రసాదించి దీవిస్తాడు అని దేవుని వాక్యంలో దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఫిలిప్పి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఆరు వచ్చినంలో పావులు భక్తుడు ఫిలిప్పి సంఘానికి ఇలా రాస్తున్నాడు 
దేనిని గురించి చింతపడకుడు కానీ దేనిని గురించి చింతపడవద్దు కానీ ప్రతి విషయంలోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి అంటున్నాడు దేవుని గురించి చింతపడవద్దు ప్రభు మీద భారం వేయండి ప్రభు మీద విశ్వాసం ఉంచండి దేవుని గురించి చింతించద్దు అని చెప్తున్నాడు ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారు పలు విధాలైన చింతలు కలిగి ఉన్నారేమో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పౌరు భక్తుని ప్రేరేపిస్తున్నాడు దేని గురించి కూడా ఏ విషయాన్ని గురించి కూడా చింతించొద్దు ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు అంటున్నాడు ఆ చింతలు తొలగిపోవాలి అంటే చింతలు వైదొలిగి పోవాలి అంటే చింతల స్థానంలో దేవుని యొక్క శాంతి సమాధానాలు సమృద్ధిగా అలుముకోవాలంటే పౌరు భక్తులు చెప్తున్నాడు ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపన అంటున్నాడు ప్రార్థన అనగా సాధారణమైనటువంటిది మనం మన కొరకు చేసుకునేటువంటి ప్రార్థన అనేక విషయాల విషయంలో చేసినటువంటి ప్రార్థన విజ్ఞాపన అనగా మరొకరి కొరకు చేసినటువంటి ప్రార్థన విజ్ఞాపన అనగా మన స్నేహితులు మన రథసంధులు బంధువులు మిత్రాదులు చేయభిలాషులు ప్రాముఖ్యంగా ఆయన రక్తం చేత కడగబడినటువంటి విశ్వాస గృహానికి చెందినటువంటి వారు ఆయన రక్తం చేత కడగబడినటువంటి ప్రియమైన భూమి మీద ఆయనకు అత్యంత ప్రియమైన సంఘం సంఘం కొరకు చేసినటువంటి ప్రార్థన విజ్ఞాపన ప్రార్థన నువ్వు చింతిస్తున్నావా ప్రభు చెప్తున్నాడు దేని గురించి చింతించొద్దు నువ్వు ప్రార్థన చేయి ప్రార్థనే కాదు విజ్ఞాపన ప్రార్థన కూడా చేయి విజ్ఞాపన కూడా చేయి విజ్ఞాపనగా సంఘం కోసం చేయి మీ సంఘ కాపురి కోసం చేయి సహచర విశ్వాసుల కోసం చేయి ప్రభువులు నీ వల్ల విశ్వసించి ఆయన కృపలో జీవించుతున్నటువంటి దేవుని పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేయి అది విజ్ఞాపన ఆ విజ్ఞాపన ఈ ప్రార్థన విజ్ఞాపన ఎలా చేయాలంటే కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజు విన్నపాలు అనగా అభ్యర్థనలు వినతులు ప్రార్థనా మనవులు ఎలా చేయాలి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా నీకు ఏమున్నాయి వాటి విషయంలో ప్రభు ఏ చిన్న మేలు చేసిన దాని విషయమై ప్రభు ఏమి ఇచ్చినాడో దాని విషయమై ఆయన అనుగ్రహించిన ఆహారం విషయమై ఆయన అనుగ్రహించిన వస్త్రాల నిమిత్తమై ఆయన అనుగ్రహించిన ఇంటి నిమిత్తమై ఆయన అనుగ్రహించిన ప్రతి ఈవి నిమిత్తమై ఆయన అనుగ్రహించిన క్షేమం నిమిత్తమై కాపుదల నిమిత్తమై భద్రత నిమిత్తమై ఆయన సన్నిధానంలో ఆయన అనుగ్రహించిన అన్నిటికంటే గొప్పదైనటువంటి ఆయన రక్తం ద్వారా ఆయన అనుగ్రహించిన రక్షణ నిమిత్తమై దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత ఆస్తుతులు చెల్లిస్తూ మన విన్నపాలు తెలియజేయాలి ఇలా తెలియజేసినప్పుడు చింతలన్నీ మటుమాయం అవుతాయి దేవుని వాక్యంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యంలో మొదటి కొరితి పత్రిక ఏడు ఇరవై ఒకటిలో దాసుడు వై ఉండగా పిలువబడితేవా చింతపడవద్దు అని పౌలు భక్తుడు చెప్తున్నాడు అక్కడ ఏడో అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చినంలో మీరు చింతలేని వారై ఉండవలనని కోరుచున్నాను అవును దేవుడు మనము చింతలు చీకు చింతలు లేనటువంటి వారముగా ఇతి బాధలు లేనటువంటి వారముగా భయాందోళనలు లేనటువంటి వారముగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మనం శాంతి సమాధానాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు అందువలన పేతృ భక్తుడు మొదటి పేతృ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడు వచ్చిన ఇలా చెప్తున్నాడు ఆయన అనగా ప్రభు అయిన యేసు మీ నిమిత్తమై చింతించుతున్నాడు మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు అవును పేతృభక్తుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రభావంలో మీ చింత యావత్తు మీ చీకు చింతలన్నీ మీ బాధలన్నీ బాధల బందీలన్నీ ఆయన మీద వేయండి ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే నిన్ను గురించిన చింత కలిగినటువంటి వారు నీ గురించినటువంటి ఆలోచన కలిగిన వాడు ప్రభు ఒక్కడే మరెవరు లేరు నీ గురించినటువంటి ఆలోచన ఆయనకు ఉన్నది నీ బాగోగుల గురించిన ఆలోచన ఆయనకు మాత్రమే ఉన్నది ఎందుకనగా ఆయన నీ పోషణ చూసే దేవుడు ఆయన నీ భద్రతను చూసే దేవుడు నిన్ను కంటికి లెప్పలా కాపాడుకునేటువంటి దేవుడు నిన్ను నడిపించేటువంటి దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన కలవలసిలో నీ కోసం తన ప్రాణమును త్యాగం కానిచ్చినటువంటి దేవుడు తన ప్రాణాన్ని బలిగా ఇచ్చినటువంటి దేవుడు తన రక్తం చేస్తాను నేను బిడ్డగా చేస్తు తన బిడ్డగా నుండి చేసుకున్నటువంటి దేవుడు ఏదైనా నీవు ఎక్కువకుండా ఏదైనా నీకు ఇవ్వకుండా వినుతీయగలడా అంటే లేదు ఆయన సమస్తము నీకు ఇవ్వగలిగినటువంటి దేవుడు అందువలన 
పౌలు భక్తుడు పేతృభక్తుడు చెప్తున్నాడు దేవుని వాక్యంలో మిమ్మను గురించి ఆయన చింతించుతున్నాడు ఒకప్పుడు పేతృభక్తుడు ఆ గలలే సముద్రం మీద ఒక చిన్న దోణిలో మిగతా పదకొండు మంది శిష్యులతో కలిసి ప్రభువును ఉన్నపాటున ఆ గల్లే సముద్రం మీద అందరికీ తీసుకుని వెళుతూ ఉండగా అనగా పన్నెండు మంది శిష్యులు ఆ చిన్న ధోనిలో ఉండగా మార్క్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిది వచ్చిన ఒక పెద్ద తుపాను రేగి ఆ ధోని మీద కొట్టింది అలలో రేగినందువలన ధోనిలో నీళ్లు వచ్చాయి ఆ ధోనిలోకి నీళ్లు వచ్చినందువలన అది కొద్ది కొద్దిగా మునగడానికి ప్రారంభించింది ఆ సమయంలో ఆ ధోని అమరమున తలగడగా చేసుకుని ప్రభు నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన శిష్యులలో ఉన్నటువంటి వారందరూ అనగా పన్నెండు మంది శిష్యులు వారి పేదలు కూడా ఉన్నాడు వారందరూ ఏమన్నారు బోధ కూడా మేము నశించిపోవచ్చున్నాము నీకు చింతలేదా అన్నారు ప్రభు లేచాడు గాలిని గద్దించాడు సముద్రాన్ని మౌనం దాల్చమని చెప్పాడు ఎప్పుడైతే ఆయన ఓరుకుండమని చెప్పాడో గాలి అప్పటికి అక్కడికక్కడికే నిశ్శబ్దం అయిపోయింది సముద్రం నిమ్మలమైపోయింది ఈయన ఎవరో గాలి సముద్రమును ఈయనకు లోబడుతున్నాయి అని చెప్పుకున్నారు వారి విశ్వాసం వర్ధిల్లింది అక్కడ కూడా ప్రభు అన్నాడు మీకు ఎందుకు అల్ప విశ్వాసం అని వారు విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకున్నారు సమస్తాన్ని తన స్వాధీన మందు ఉంచుకోగలిగినటువంటి దేవుడు ఈయన అని గ్రహించారు గాలిని సముద్రమును సర్వ సృష్టిని శాసించగలిగినటువంటి దేవుడు ఈయన అని గ్రహించారు అందుకే పేతృ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రభావంలో ఆ మొదటి పేతృ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడు వచ్చినంలో ఆయన మిమ్మల్ని గురించి చింతించుతున్నాడు అని రాశాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా యేసు ప్రభు ఎంతో ప్రేమ కలిగిన దేవుడు నీ గురించి ఆలోచన కలిగిన దేవుడు నీ కుటుంబముల గురించి ఆలోచన కలిగిన దేవుడు నీ బిడ్డల భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచన కలిగిన దేవుడు ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు చింతించవద్దు దేవుని వాక్యంలో శద్రకు మేషకు అభ్యర్థగో దానియల్ గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పదహారు వచనంలో నెబుకత్ నేజర్తో క్రీస్తు పూర్వము ఐదు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితము ఇలాగన్నారు నెబుకత్ నేజరు ఇందు విషయమై నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలని అన్న చింత మాకు లేదు అని అన్నారు ఎందుకంటే వారి దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు వారిని ఆ వేడిమి గల అగ్ని గుండం నుంచి కాపాడగలిగినటువంటి దేవుడు అనే గొప్ప విశ్వాసాన్ని వారు కలిగి ఉన్నారు అందువలన చింత లేకుండా వారు జీవించారు వారు గొప్ప విశ్వాసాన్ని కనపరిచారు గొప్ప ధైర్యాన్ని కనపరిచారు ప్రభు మనము గొప్ప ధైర్యంతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు సంపూర్ణంగా ఆయన మీద మన చింత యావత్తును వేసి మనము సుభిక్షంగా ధైర్యంగా మనము జీవించాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు ఈ కొండ మీద ప్రసంగంలోని లేఖన భాగంలో ఆయన చెప్పినట్టుగా మనం చింతలేని వారముగా ఉండాలి మతేశు వార్త పదాధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో కూడా ప్రభు తన ప్రియమైన శిష్యులతో ఇలా చెప్పాడు మేము ఏమి చెప్పాలి అనేటువంటి చింత లేని వారై ఉండండి అని అన్నాడు ఏమి చెప్పుదమో అని చింతింపకండి చింతింపకుడి అనగా ఎవరైనా వారిని నిర్బంధించి దేవుడి యొక్క సేవలో వారిని ప్రశ్నలతో ముంచెత్తితే వారికి ఏమని సమాధానం చెప్పాలి లోకంలో ఉన్నటువంటి రకరకాలైన ప్రజలు రాజులు అధికారులు వారిని నిలదీసి లేక నిర్బంధించి ప్రశ్నించినప్పుడు వారికి ఏమని సమాధానం ఇవ్వాలి ప్రజలతో ఏమని చెప్పాలి లేక దేవుని వాక్యం ఏ విధంగా ప్రజలతో పంచుకోవాలి ప్రబోధించాలి అనేటువంటి చిత్త వారిలో ఉంది యేసు ప్రభు అది గ్రహించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఏమి చెప్పుదమా అనేటువంటి చింత వాళ్ళు చింతింపకుడి ఎందుకు అంటే చెప్పేవారు మీరు కారు దేవుని వాక్యంలో మతేశు వార్త పదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినలో ప్రభు వారిని ధైర్యపరుస్తూ వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ చింతను తుడిపేస్తూ మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి బోధించుతున్నాడే కానీ బోధించేవారు మీరు కారు అవును ఈనాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన తన ప్రజల్లో ఉండి ప్రబోధిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రజలను తన నోటి పూరగా వాడుకుంటూ ఉన్నాడు అసురశస్సులైన ప్రబోధకుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే తండ్రి ఆత్మ కనుక ప్రభు వారి చింతలన్నీ పోగొట్టడానికి ఆయన పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో చింతింపకుడి అని చెప్తూ ఉన్నాడు మనల్ని కూడా ప్రభు చింతించవచ్చు అంటున్నాడు మన జీవితంలో ఏదైనా చింత ఉంటే 
దాన్ని ప్రభు పాదాల దగ్గర పెట్టాలి మన విశ్వాసం అల్పంగా ఉండకూడదు అని దేవుడు తన వాక్యంలో మనకు తెలియజేస్తున్నాడు మనలో అల్పవిశ్వాసం ఏమైనా ఉందా వెంటనే దేవుని వాక్యం చేత ఆ విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేసుకుందాం ఏదైనా సమస్య ఏదైనా ఒక చింత మనల్ని వేధిస్తూ ఉందా ప్రభు పాదాల మీద పడదాం ప్రభు పాదాల మీద మనం ఎప్పుడైతే వాళ్తామో యేసు ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తామో ఆ చింత నుండి విడుదల కలుగుతుంది ఆ చింత స్థానంలో శాంతి సమాధానాలు నిండుకుంటాయి దేవుని బిడలు ఆశీర్వదింపబడి దీవింపబడతారు అన్ని విషయములలో నీ గురించినటువంటి ఆలోచన ప్రభువుకు ఉన్నది అటువంటి ప్రభువును నీవు ప్రేమిస్తున్నావా ఆయన మీద ఉంచవలసినంత విశ్వాసాన్ని నువ్వు ఉంచుతున్నావా ఆయన మీద సరైనటువంటి విశ్వాసం నీకు లేకపోయినట్లయితే ఆయన సంతోషించలేడు దేవుని సంతోషపరిచేది ఒక్కటే అదేమిటనగా నిండైన విశ్వాసం విశ్వాసం లేకుండా ఆయనకు ఎవరు ఇష్టలుగా ఏ ఒక్కరు ఇష్టలుగా ఉండలేరు అని ఎబ్రి పత్రిక పదకొండు ఆరులో రాయబడింది చాలినంత విశ్వాసం ప్రభువును సంతోషపెట్టే విశ్వాసం ప్రభువును ప్రేమించే ఆ గొప్ప స్థితి తీరు నీలో ఉన్నదా నీవు నేను ప్రభు మీద పరిపూర్ణమైన విశ్వాసాన్ని ఉంచుతున్నామా మనం ప్రతి విషయం ప్రభువుకు చెప్తున్నామా ఎవరికి చెప్పకముందే ఆ కణాలలో ఉన్నటువంటి ఆ అవసరత ద్రాక్షారసం అయిపోయినటువంటి ఆ అవసరత ఎవరికి చెప్పకముందే మరియా తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకు విన్నవించుకుంది ఈ విధంగా మన జీవితంలోని కొరతలను ఎవరికి చెప్పకముందే ఎవరితో పంచుకోకముందే ప్రభువుతో పంచుకుంటే ప్రభు ఎంతో సంతోషపడతాడు ఒకవేళ పదవురికి చెప్పుకు చెప్పుకున్న తర్వాత చెప్పుకున్నా కూడా ప్రభు అవసరం తీరుస్తాడు కణాల్లో అవసరం తీర్చినట్టుగా ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమ గల దేవుడు అయితే ఆయన్ని మనము అన్నిటికంటే అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాలి ఆయనతోనే మనం అన్ని పంచుకోవలసిన వారంగా ఉన్నాం ఆయన మీదే మన చింతలన్నీ వేయవలసిన వారంగా ఉన్నాం అలా చేయుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయనిగాక ఈ కోవిడ్ కలోలిత కాలంలో మనము భయపడకుండా ఈ కరోనా వైరస్కు మనం భయపడకుండా మనల్ని నిత్యము కాపాడుతున్నటువంటి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఏమైనా మానసికమైన ఒత్తిళ్ళు ఎవరినైనా ఆవరించినప్పుడు వారు చేయవలసినటువంటి దేవుడనగా దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన మొదటి దశలో రాష్ట్ర పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి చెప్పాడు ఎడతెగని ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన ఏం చేస్తుందంటే శక్తివంతం చేస్తుంది చీకు చింతలు అన్నిటినీ నీతి బాధలని పటాపంచలు చేస్తుంది ధైర్యపరుస్తుంది బలపరుస్తుంది ముందుకు నడిపిస్తుంది అలా చేయటకు ఏ చింత లేని వారంగా మనం ఉన్నట్టుకు ప్రతి చింతను ప్రభు మీద వేసి ముందుకు సాగుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన అందరికీ సహాయం చేసి నడిపించనుగాక ప్రార్థన యేసు ప్రభు మీరు చింతింపకండి అని కొండ మీద మీరు చేసినటువంటి ప్రసంగాన్ని ఈ దినమున మా ముందుంచినందుకు స్తోత్రములు వందనములు సమర్పించుకుంటూ ఉన్నా నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోబుకు వెలుగునై ఉన్నదని నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట యాభై వచనంలో మీరు సెలవిచ్చిన రీతిగా ఈ మా మీ వాక్య వెలుగులో మేము చక్కగా ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేయమని మమ్మలను బలపరచమని తమ తమ గృహములలో ఉన్నటువంటి మా ప్రియతమ బైబిల్ బ్యాప్టిస్ సంఘమును మీ కృపలో ఆశీర్వదించి తమ ప్రతి చీకు చింతను మీ మీద సంపూర్ణంగా వేసి ఏ ఇబ్బంది ఏ ఇరుకు లేనటువంటి వారై విశ్వాస జీవితంలో వర్ధిల్లుచు సుఖ సంతోషములతో సంతోష ఆనందములతో జీవించుటకు సదా సహాయం చేయమని బిడ్డలందరినీ బలపరిచి వారి అవసరాలు తీర్చి సర్వ సమృద్ధినిచ్చి మీ కృపలో ముందుకు నడిపించమని కరోనా వైరస్ నుంచి కాచి కాపాడమని మీ కృపలో శక్తివంతులుగా నిలుపుమని మా ప్రభువును నీ ప్రియ కుమారుడు క్రీస్తు పేట ఈ మనవులు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె తృట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును తన మహిమీదుట ఆనందంతో నిర్దోషులనుగా మిమ్మల్ని నిలవబెట్టుకును శక్తి గల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహాత్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములను కలుగునుగాక ఆమె ప్రభు నామంలో మీ అందరికీ వందనములు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించుకోవాలి